എല്ലാവർക്കും ഗപ്പി വാഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ ടി എം എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷിനെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആർ ടി എം ഇയ എന്നാൽ വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഈ ആർ ടി എം ഇയ ശരിയായ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ ഇടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി ഹാച്ച് ആയി കിട്ടില്ല നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ ശരിയായ അളവുകൾ കൃത്യമായ അളവുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആർ ടി എം ഇയ ഹാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫിഷിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്രദമാവും അവസാനം വരെ കാണുക ആർ ടി എം ഇ ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു പാത്രമാണ് ആർ ടി എം ഇ ഹാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് താഴെ വശം ഇങ്ങനെ കോണിക്കലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആർ ടി എം ഇ സിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഏറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സെറ്റിലായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ വശം കുറച്ച് കൂർത്തിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക നമ്മൾ നമുക്ക് വളരെ അളവിൽ ഹാ ആർ ടി എം ഇ ഹാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഒരു നാല് ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിൽ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടപ്പിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ അക്വേറിയം ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എയർലൈൻ കണക്ടറുകൾ ഇനി മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയർലൈൻ കണക്ടർ എന്താണെന്ന് ആ എയർലൈൻ കണക്ടർ ആ ഹോളിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലീക്ക് ഒന്നും വരാതെ ഒരു നമ്മുടെ എം സിയിൽ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന എം സിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അത് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലീക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ആള എയർലൈൻ കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടപ്പിൽ അടപ്പിൽ നിന്ന് അടപ്പിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു എയർലൈൻ ട്യൂബും കണക്ട് ചെയ്യാം ആ കണക്ടറിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ അറ്റം നമുക്കൊരു എയർലൈൻ കൺട്രോളർ ആ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്ന എയർലൈൻ കൺട്രോളും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ കണ കൺട്രോളറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർ ടി എം ഇ തുറന്ന് ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഹാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞ ആർ ടി എം ഇ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഐ കൺട്രോളർ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെടുക്കുമ്പോൾ അധികം സിസ്റ്റം ഒന്നും വരാതെ ഹാച്ച് ആയ ആർ ടി എം ഇ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ആർ ടി എം ഇ ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ഫിഷിനെ വളർത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ഈ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ആർ ടി എം ഇ ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിൽ വെള്ളം എടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിൽ വെള്ളവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിൽ ഉപ്പും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിൽ ആർ ടി എം എ സിസ്റ്റം ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഹാച്ച് ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ സ്പൂണാണ് ഇത് കൃത്യമായി ലേബൽ ചെയ്ത സ്പൂണുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ സ്പൂണും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു സ്പൂണും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കല്ലുപ്പും അളർന്ന് നമുക്ക് ആർ ടി എം എ ഹാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കൃത്യ അളവിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആർ ടി എം എ നന്നായി ഹാച്ചായി കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യ അളവിലുള്ള സ്പൂണുകൾ തന്നെ വാങ്ങുക അര ടീസ്പൂണും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആർ ടി എം എ സിസ്റ്റം ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആർ ടി എം എ സിസ്റ്റം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹാച്ച് റേറ്റുള്ള ഇന്ത്യൻ ആർ ടി എം എയുടെ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ നിറച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ അളവിലുള്ള ഫിഷിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മൂന്ന് നാല് ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഹാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായി
അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരൽപ്പം കൂടെയാണ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും പിന്നെ ഓരോ ലിറ്ററിനും അല്പം കൂടെ അധികം ചേർത്തിട്ട് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലെവൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല കൃത്യം ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ലെവലിൽ മാത്രമുള്ള ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കല്ലുപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അയഡിനൊന്നും ചേർത്ത പൊടി ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കല്ലുപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് നമ്മൾ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനും കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിലും കുറച്ചധികവും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊത്തം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഒരല്പം കൂടെ മാത്രം കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ കല്ലുപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കല്ലുപ്പ് അലിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നമുക്കും നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൃത്യമായ അളവുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതല്ലാതെ ചെയ്താലും ആർ ടി എം എ ഹാച്ച് ആവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിൽ നമുക്ക് അളവിൽ നമുക്ക് ഹാച്ചായി കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം എയറിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കൃത്യമായ അളവിൽ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിനി സിസ്റ്റ് ആർട്ടിമിയയുടെ സിസ്റ്റ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ സിസ്റ്റ് ഇടുന്നതിനും കൃത്യമായ അളവുകളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്ന അര ടീസ്പൂൺ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റ് ഇളക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് കൃത്യം അര ടീസ്പൂൺ സിസ്റ്റ് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ സിസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരൽപ്പം കൂടെ കല്ലുപ്പ് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹാച്ച് റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം അര ക്ര അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ലിറ്റർ വെള്ളമായതുകൊണ്ട് നാല് നാല് സ്പൂൺ വീതം അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ നാല് സ്പൂണാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൃത്യം അളവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ടി എം എ ഹാച്ച് റേറ്റ് കൃത്യമായിരിക്കും ഉപ്പിൻ്റെയും ആർ ടി എം എ സിസ്റ്റിൻ്റെയും അളവ് കൃത്യമായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളാ വെള്ളം ഒന്ന് ബബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട സിസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി വരും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളം കൊണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് സിസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് കറക്റ്റാക്കി വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വില ഇത്രയും ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിന് തന്നെ മുന്നൂറ് രൂപ ഇന്ത്യൻ ആർ ടി എം എ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹാച്ച് റേറ്റ് ഉള്ളതിന് വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടും വേസ്റ്റായി പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജോലികൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം ഹാച്ചായി കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഹാച്ചാവും പോരാത്തത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഹാച്ചാവാത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഒരു മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ തൊട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉള്ള സമയത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഹാച്ചായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആർ ടി എം എ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം സിസ്റ്റ് കിടന്ന് സൈക്കിൾ ആവുന്നത് കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഇട്ട് ആർ ടി എം എ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഹാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കൺട്രോളറിൻ്റെ എയർലൈൻ ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം കൺട്രോളർ എയർലൈൻ കൺട്രോളർ ആ മഞ്ഞ കൺട്രോളർ തുറന്ന് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടി എം എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വില കൂടിയ നെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അൺഹാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാച്ച് ആവാത്ത സിസ്റ്റം അധികം വരില്ല ഹാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആർ ടി എം എ ആണ് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് ഹാച്ച് ആവാത്ത സിസ്റ്റ് വരും പക്ഷേ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഹാച്ച് ആവാത്ത സിസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ നിൽക്കും ഹാച്ച് ആയ ആർ ടി എം എ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെ
നമുക്ക് മീനുകൾക്ക് നല്ല കളറും മികച്ച ഗ്രോത്തും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡാണ് ആർട്ടീമിയ കൊടുത്തിട്ടാണ് മിക്ക നല്ല ബ്രീഡേഴ്സും അവരുടെ ഫിഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മളൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ ആർട്ടീമിയാണ് നമ്മുടെ ഫിഷിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടീമിയ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനം ഹാച്ചായി കിട്ടും ബാക്കി ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ ബാക്കി സമയത്തേക്ക് ഹാച്ചായി കിട്ടും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർച്ചോ വല്ലതും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർട്ടീമിയ കളക്ട് ചെയ്ത പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഹാച്ചായ ആർട്ടീമിയ സിസ്റ്റുകൾ ആർട്ടീമിയ ഇത് ആർട്ടീമിയ നോപ്പിളീസ് ഹാച്ചായത് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അത് നമുക്കൊരു ഫില്ലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സിറിഞ്ചോ വല്ലതും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫിഷിന് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഷെല്ല് നമ്മുടെ ഈ കളക്ട് ചെയ്തതിനകത്തേക്ക് വരില്ല ഷെല്ല് നമുക്ക് ഫിഷിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ദഹനത്തിന് പ്രോബ്ലം ആണ് ചെറിയ ഫിഷൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് ദഹനത്തിന് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഫിഷ് ചത്തു പോകാം അപ്പോൾ ഒട്ടും ഷെല്ലില്ലാതെ വേണം നമ്മളിത് ഫിഷിന് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം നമ്മൾ ആർട്ടീമിയ ഫിഷിന് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫിഷ് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് എച്ച് ബി ബ്ലൂവിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മൂന്ന് നേരം നമ്മൾ ആർട്ടീമിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല കളറും ആദ്യം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല കളറും ഗ്രോത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ആർട്ടീമിയ കൊടുക്കുന്നതോടെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അൻപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഫുൾ റെഡ് അൽബൈനോയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനും നല്ല കളറും നല്ല ഗ്രോത്തുമാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആർട്ടീമിയ ഹാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അളവുകൾ കൃത്യമാണെങ്കിലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം അതുവരെ ബൈ ചാനൽ സബ്സ്